Bu Ozotlik Radyosu Prag'dan eşit yapsız. Bugün dasturumuzda. Xorazm viloyatining Xiva tumanida otasi Rossiyada ishlaydigan 8 yashar qizcha bedarak yo'qoldi. 3-chisa kuni soat 4-5 lar atrofida 8 yoshinda 2-sinfda o'qiydi. O'zbekiston prezidenti 1-noyabrdan oyliklarni oshirish haqida farmon chiqardi. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 50 kunlik hibsdan so'ng ozod etildi. NASA Soyuz raketasi avariyaga uchragan bo'lishiga qaramasdan, dekabr oyida reja bo'yicha Soyuz raketasi fazoga chiqarilishini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Xorazm viloyatining Xiva tumani Pishkana qishlog'ida 8 yashar qizcha bedarak yo'qolgan qizning otasi Xushnut Yoqubov ozodlik bilan suhbatda uning Diana ismli qizi 3-oktyabr kuni uyi oldida issiz g'oyib bo'lganini aytdi. 3-chisa kuni soat 4-5 lar atrofida 8 yoshinda u maktabga borgan ertalab, maktabdan kelib uyga kelib yetinib, qaytadan kiyinib Ondan keyin akamning ukasinikida adamdan adam ukasinikida to'y kichkina sadaqa bo'lgan. Shu sadaqaga borgan. Xorazm militsiyasi yo'qolgan qizni ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunchi puli ham va'da qilmoqda tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda qon aylanish kasalliklaridan eng ko'p o'lim holati qayd etilgan. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi e'lon etgan hisobotga ko'ra, shu yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda 112 ming dan ziyod o'lim qayd etilgan. Ming aholiga nisbatan o'lim koeffitsienti O'zbekistonda 4.6 foizni tashkil etgan. Bu o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 0.2 foizga kamdir. Vafot etganlarning 60 foizdan ko'pi qon aylanish tizimi kasalliklaridan kamida 10 foiz odam o'simtalar va saraton kasalligidan 6 foiz baxtsiz hodisa va qolgan foizlar boshqa kasalliklardan hayotdan ko'z yumgan. Bu haqdagi tafsilotlarni internetdagi sahifamizda o'qishingiz mumkin. O'zbekistonda 1-noyabrdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdori 1.1 baravar oshiriladi. Bu haqdagi farmonni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yakshanba kuni imzolagan. Farmonga muvofiq 1-noyabrdan e'tiboran eng kam ish haqi oyiga 202730 so'm. Yoshga doir pensiyalar oyiga 396500 so'm. Bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 396500 so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 243300 so'm miqdorda belgilandi. Ish haqi hamda pensiyalarga qo'shilgan ustama va qo'shimcha haqlarning barcha turlari eng kam ish haqiga nisbatan belgilangan kompensatsiya va boshqa to'lovlar 1-noyabrdan boshlab farmonda belgilangan eng kam ish haqi miqdoridan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. O'zbekistonda so'nggi bor ish haqi pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdori shu yilning 15-iyulida o'rta hisobda bir baravar oshirilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Turkiya amerikalik pastor Andrew Bransonni hibsdan ozod etganidan so'ng Ankara bilan ajoyib munosabatlarni yo'lga qo'yishi mumkinligini aytdi. So we have good news Pastor Andrew Brunson is Biz endi Turkiyaga butunlay boshqacha munosabatdamiz dedi Trump. Endi munosabatlarimiz juda juda yaxshi bo'lishi mumkin deya ta'kidladi Trump. Biz bu xalqni bilamiz. Pastor aytganidek ular ajoyib xalq va o'ylashimcha Turkiya bilan aslida ajoyib munosabatlarni yo'lga qo'yishini bizda imkoniyatlar bor deya ta'kidladi Oqo'y rahbari Donald Trump. Pastorning qamalishi Turkiya Ichki ishlar va Adliya vazirlariga qarshi aqshning sanksiyalar joriy qilishiga sabab bo'lgan edi. Turkiya qamog'ida bir yarim yil, keyin esa uy qamog'ida bir necha oy o'tirgan Andrew Branson 2016-yil yozida Turkiyada muvaffaqiyatsiz tugagan davlat to'ntarishiga aloqadorlikda ayblangan edi. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalny yakshanba kuni ertalab 50 kunlik ma'muriy hibsdan so'ng ozodlikka chiqdi. Navalny 22-sentyabr kuni 30 kunlik ma'muriy jazoni o'tab chiqishi zahoti bir necha daqiqa o'tib 20 kunlik ma'muriy qamoqqa tiqilgan edi. 50 kunlik hibsdaligim payti men ushbu rejim tashqi razvedkadan tortib kosmonavtika sohasigacha barbod bo'lganini yana bir bor anglab yetdim dedi Navalny ozodlikka chiqish ortidan jurnalistlarga qilgan bayonotida. Navalny Kreml va prezident Putinga qarshi ommaviy noroziliklari bilan nom chiqargan, u bugunda muxolifatning eng ahamiyatli arboblaridan biri hisoblanadi. U Rossiyada keng tarqalgan korrupsiyaga qarshi kurashi bilan siyosiy elitaning jig'iga tegib kelishi aytiladi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lahalarimizni Ozodlik web sayfasida hamda YouTube, Adnaklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling. Ozodlik radiosi. Hodisa Xorazm viloyatining Xiva tumani Pishkanak qishlog'ida 8 yashar qizcha betarak yo'qolgan tafsilotlar bilan hurmat Bobojon. Qizning otasi Xushnut Yoqubov ozodlik bilan suhbatda uning Diana ismli qizi 3-oktabr kuni uy oldida izsiz g'oyib bo'lganini aytdi. 3-chisloy kuni soat 4-5 lar atrofida 8 yoshinda u maktabga borgan ertalab, maktabdan kelib uyga kelib yetinib, qaytadan kiyinib Ondan keyin akammi ukasinikida adamdan adam ukasinikida to'y kichkina sadaqa bo'lgan. Shu sadaqaga borgan. Shu sadaqada o'ynab yurgan. Masofa qanaqa endi? 300-400 m atrofida. O'zi borgan-a bitta o'zi. O'zi o'zi borgan. Ha? Uyni yopib o'zi borgan. Uyni yopib turib, kalitni qo'yib, shu yerga borgan, shu yerda o'ynagan, hammani ko'rgan, yurgan. Ondan keyin ana shu sadaqa tugagandan keyin Adam mal diye var yani. Ata şunda şunda miniyem alıp getin bizler de ata değişen de. Sıskın kızım oynat duruyor. Bulan taş et gelemen ağzıdır de. Kem saat bir iş tere bir on on beş minit kalganda kaydet gitken maşinini. Bu şunu izlise çıkıp gitken şöyürde. Bir taraf ki karab. Akem ayetken onge azı keleme alıp getemen. Ana engel diye var diye indi. Büve ana mesela her şey olsa. Sen ünlü diye var diye indi ha. Hele şu yerde bana afam otirgen bulardı. Ha ya mali gitmegen bulardı. Şunu al diye var diye bulardı. Bu yani yakşire bir yana o inge şu yerde kalıp getirdi. Bunlar kayda maşinin kayda kete uğradı. Xorazın milisiyası yok olgan kızını körgen bilgenlerden malumat berişini soramaqtı. Yerik miktarda suyuncu puluğum vada kılmaqtı. Kızının otası Xujnut Yakubov. 10 yıldan bir an Rusya'da işleydi, kız babası ve bu yüzü karamağı da kalken. Ben de özüm Rusya'da edim, ben yok edim. Rusya'da mı kaldım? Ben 5. sisla günü avam bulan geldim böyle. Bu bala kim kalıydı? Bala mektaba bak geldi ve de ekem apam ve de gitmedi meydana. He, sen ekeninizin apamızı kolunda. Hava, iyi hatın, hatın işe gitmedi. Azam da saat 7'de işe gitmedi, saat 5-6'da geldi. Ağalar bağ mı kızın ya? Bir özüm aile. Bir kız bir oğul bu. Bir kız bir oğul. Oğul kişi neç yaş? Ava. Oğul 6 yaşta. Bakça var adı. Bakça. Adam da mektaba geçişte bunu bakça atışa bitirdiler. Bala bir işe de geledi bakçadan. Dursun, özlerinizde bir tahminler mi? Hiç kim bilmin durdu şunu. Hiç kim bilmin durdu. Ne o için? Kime gerek yok anlam. Hiç kim bilmin durdu. Kızın babası Ahmet Yakubov azotlu keşularına etdi. Asıl sen beni içkinde içkine bir kudiyolu... Toydan çıkın ya buralla adam otuz adam içinde. Şöyle de oynayıp yürüp gün batacakta bir beş yarımla altı arası şimdi yok alacağını şu görüyorum. Zaten ben bir işte görüyorum şu. Ben gitken son şu yediler takmini yediler de gelsen sakası yok edilen. Şimdi şu beş altı arası yok alacağım buralardan. Gün batıktan son kıdırıp başladık. Gün oh. çıkmadım ev gençlerden bir gençliğin geldiğimden bir. Yeşede on mu on bir mi dokuz mu? Bunlar kısa tek vurdum Utasköy'e. Utasköy'e geldiğinde ihtiyacı. Ne sindirin karındaşı doğrayın değilse. Ne çıktım ufak kaldım karı aldım. Zamullar aldırdı. Doğrudan gülle bağırdı. Jurnal kıdırdı lan mektaplarından çıkmağın son. Olsun bir iki kere bari doksiydi. Pırkıratura bağırdık. Asıl evde adam bulmasın, ölük ya, arıza verdik de ana şu kıdır o baştan yani yeten ki azamda. Xorazm Vulayatı içki işler başkarması aynı payda kız canı kıdırış işige içki işler vazirli giden mutakassisler ham jalp etilgenini malum kılıştı. Militse yok olgan kızını körgen bilgenlerden malumat birisini soramaqta, yerik miktarda suyuncu pulu ham vada kılmaqta, kız alaqını kıdırış işleri devam etmaqta, onu körgen bilgenler mahalli militsiyanın 375-36-54 telefonige konuraq kılışları mümkün dedi HİVA içki işler bölümünün azotlik boğlangan xodimi. O'zbekiston paxta mavsumi. Demak, Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu Rusumli avtobus halokatga uchragan oqibatda 19 odam jarohatlangan tafsilotlar bilan hurmat Bobojon. Avtobusda 30 ga yaqin odam bo'lgan guvohlarning ozodlikka aytishicha halokat avtobus yo'l chetiga chiqib ketishi va ag'darilishi natijasida yuz bergan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi aynan paytda halokat sabablarini o'rganmoqda. 
11 oktyabr kuni Jizzaxda Isuzu rusumli avtobus yo'l chetiga chiqib ketib ag'darilganini bir necha guvohlar ozodlikka tasdiqladi. Guvohlarning ozodlikka yetishicha halokat oqibatida paxta termiga borayotgan 28 kishidan 19 nafari turli jarohatlar bilan viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga olib borilgan. Shifokorlarga ko'ra ulardan 16 nafari hozirda shifoxonani tark etgan, qolganlarning hayoti xavf ostida emas. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan hamda 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bildiruvida 11-oktyabr kuni Isuzu rusumli avtobusini salonida jami 28 nafar yo'lovchi bilan Jizzax do'stlik Gagarin yo'lining 23-kilometrda haydab ketayotib haydovchi boshqaruvini yo'qotgan va oqibatda avtobus yo'l chetiga yon boshlab qolgani aytiladi. Natijada 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga ona yotqizilgan kamida 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda Jizzax ichki ishlar boshqarmasi halokat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Shu kunlarda paxta yig'im termiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safar barlik e'lon qilingan. O'tgan oy Buxoroning Kagon tumanida yo'lovchi avtobusining portlash oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda terimchilar, ya'ni paxta terimchilari bo'lgan, lekin hukumat rasmiylari Avtobus mardikorlarni Makka Johori termiga olib borayotganini ma'lum qilgan. Hozirda har bir kilogram terilgan paxta uchun 900 1300 so'm miqdorda haq to'lanmoqda. Jizzaxdagi hodisa mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati paxta dalalariga safar qilgan bir paytda ro'y berdi. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi Balixon ota fermer xo'jaligiga borgan va paxtakorlar bilan muloqotda bo'lgan prezident Mirziyoyev bu yilgi paxta terimini uy shoqoqlik bilan tashkil etish zarurligini ta'kidlagan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar Piotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston Milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Piotr Karimovning iddialarini rad etib, hech qanday parashut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojaliyevaning 11-oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Piotr Karimov 2017-yilni o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojaliyeva Piotr Karimov suv orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan Bunday dedi. Nasht suda po povestki nam ishu ne prihodila. Nasht raboti on distvitilna z 2004 po 2017 god proraboti u nas v maskovskom predstavitelstve. Uvolen byl po sobstvu. Sud masalasta biz hali heč handa čakr qoazno alganimiz yok. Iš masalasta haqiqatan u 2004 ildan 2017 ild geče bizning maskovadagi vakalat khanamizda ishlagan. U o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. Uning arizasi va qarorini biz topdik. Uni noqonuniy ishdan bo'shatishgan to'g'risidagi gap so'zlar tasdig'ini topmadi. 2017-yilda ishdan bo'shagandan keyin unga rasxiyot olib, hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrat Shojaliyeva Piotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Piotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab, Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgan to'g'risida 10-oktyabrda xabar qilgan edik. Tirskoy tuman sud rasmiy vakili ozodlik savolga javoban: "Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24-oktyabr soat 10 yarim ga tayinlanganini bildirgan." Piotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017-yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Piotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. 
Ислам Каримов нинг оғлы Петр Исламович Каримов 1969-ci yılda tuğulgan. Ama президентнинг расми биографиясы үшбу никах ва унин биринчи фарзанды номы келтирилмайды. Мидбек Озатлик радиосы Москва. Азатлик радиосы. Узбекистан ва дунио. NASA direktörü Jim Bridenstein, Rusya'nın fazla dasturunu alkışlayıp, hafta başı da Soyuz raketası avarege uçuragen bolşeye xaramastan dekab roya da reja boyca Soyuz raketası bortu da Halkaro fazla stansiyasıge yenge ekipaj yuborlışıge iş anışını bildirdi. Tafsilatlar bilen Hürmat Babacan. Moskva'da Akşel Çikonası'da muhbirler bilen suhbetleşken Bridenstein, yana bir bar Soyuz raketası da uçumuzge toluk iş anaman, aynı damda rejadan keçikkenimiz deyip, Oylashga ham asos yo'q dedi. 11-oktyabr kuni Qozog'istondagi Baykonur kosmodromida uchirilgan Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchradi. Raketa bortida xalqaro fazo stansiyasiga yo'l olgan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nick Haytlar omon qoldi. Rossiya fazo dasturida Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan beri bunday halokat sodir bo'lmagan edi. Joriy yilda NASA direktori etib tayinlangan Bridenstein Rossiyalik hamkasbi Dmitriy Ragozin bilan Boykonurda Soyuz startini tomosha qilgan. Bridenstein reja bo'yicha dekabr oyida xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborilishini aytar ekan, AQSh va Rossiya fazo agentlari o'rtasidagi ajoyib hamkorlikni olqishladi. Soyuz avariyasidan oldin 20-dekabrda xalqaro fazo stansiyasiga yangi ekipaj yuborish rejalashtirilgan edi. Juma kuni Roskosmos xalqaro fazo stansiyasiga Kengi misyanı uz vaxtı da yuborışı mümkünlüğünü bildirdi. NASA direktörü Soyuz loyihasining bardoshliligini olqışlar ekan, halokatını AQS vice prezidenti Mike Pence plan muhakama qilganini qoşumca qildi. Bridenstein, şunindek, maksus kapsula yordamı da oman qolgan amerikalik astronaut Hague plan suhbetleşkenini ve o yaxşı keyif etdi ekanlıgini takitledi. NASA direktörü Rusya ve Akş fazo agentlikleri ortasındaki aloka mustahkam ekanlıgini aytar ekan, iki davlat fazo soğukası da hamkarlıkta köp rok neticege erişişini takitledi. Esad Butamız aval rok sayuz Avariya sortidan kosmonavtlarni xalqaro fazo stansiyasiga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yilgani xabar qilingan edi. 2011-yildan buyon fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarilib keladi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011-yilda to'xtatib qo'ygandi. Payshanba kuni prezident Donald Trumpdan Soyuz halokat haqida so'ralganida, prezident amerikaliklar fazoga chiqish uchun Rossiya xizmatlaridan foydalanayotganidan xavotirda emasligi yana ta'kidlagandi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Ommaviy axborot vositalari Jamol Hashshogi haqida nimalarni aytmayapti? Tafsilotlar bilan hurmat Bobojon. Arab dunyosi va g'arb josuslik xizmatlari bilan ut Tız yıl kalın hamkarlı kılgen Saudiyalik Dissident ve Washington Post gazetası şahla uçısı Cemal Haşşagi Uşbu memleketinin İstanbul'daki konsulluyuge kira yatıp hayatını kançalik hatarga koyatkenini bilir idi. Lekin sabık hatını bilen acreşkeni doğrusdaki güvah nomeni alış ondan hem muhumrağ göründü. Bir payetler rejimge hizmet kılgen Haşşagi Birdan Saudiya qirolligi rahbari bo'lgan valiaxt shaxsoda Muhammad bin Salmonning tanqidchisiga aylanib qoldi. Ma'lumki, qirollik tanqidga umuman toqat qilmaydi. Xashshogi mamlakatida mustaqil ovozlar bo'g'ilayotgani sababli o'tgan yil Washingtonda ixtiyoriy ko'g'inlikda yashaydi. U G'arbning yaqin Sharq bo'yicha shaxlovchilari erka toyi bo'lgan Twitter'dagi 2 milyondan oshiq izdoshi bilan Arab dunyosining eng mashhur siyosatshunosi Britaniya va Qo'shma Shtatlardagi axborot tilik tarmoqlarining kunda shunda mehmoni edi. Nahotki saudiyaliklar uni sog' qo'ymasa, ushbu savolning javobi bo'lmasachi ko'rinadi. Hashshogi Saudiyaning Washingtondagi konsuligiga xavfni mensimay borib turganidan so'ng shunday halokatli surbetlarcha va vahshiy reja tuzog'iga ilindi. Bu John Le Carre romanidagi nozik fitnaga o'xshab ketadi. U Istanbuldagi konsullik binosiga kirdi-yu, qaytib chiqmadi. Turkiya politsiyasi va razvedka zobitlari Saudiyaning diplomatik 
паспортларге еге 15 яллэнмэ қатыл ұша күні ер талап икіта қусуси реактив ұчақта Истанбулге келгеніні идда қылмақты. Уларнин лимузин мінген атриады хашогидан олдынрак консуллікке етіп келген еді. Түркия расмилары хашоги қинап олдырылып, жасады бөлекларге бөлініп, қопларге жойланып, ойналары қорайтырылген қора фургонды олып кетілгеніні, қатыллар есі мамлекеттен чықып кеткенін айтмақты. Саудиялықлар хашогені олдыргеніні қатиян рад етіп келшеді. Бірақ унен консуллікден қайтып чыққаныны камералар қайт етмеді. Айны қол бин Салмон Шахлаучыны ұлдырышке бұйрук бергені қақыдагі гюмонларге сабап болмақты. Түркияның хүкіматке яқын бір газетасы жори қафтада елләнмә қатылларының сурат ва исімләріні елон қылды. Ва ұларының үш нәпәрі бин Салмонның құрықшылары екеніні язды. Бин Салмон режимі көп жиқаттан инқылаби ішлер қылды. У айолларге автомобиль хайдашке рухсат берді, Иранге қаршы тортшуды, Исролге ян басты. Дини полиция фуалетіні чекләп қойды, амма шавқатсызлик ва қан төкіш халиям тоқтама ябді. Коррупцияге қаршы күрәш бахонасы білән хибіске олынген шақсы одалар ва иш одамлары қинаққа салынды. Намайшылар ва иштимай тармақ фуаллары я йок қылынды, я ки өз башымчалик білән қамаққа ташланды. Бин Салман бұны мәмләкетті фқаралар, ұрышыға ел қоймаслик, терроршылик ва экстремизмге қаршы күрәш істәге білән изақлады. Хашағының тәкдірі бүтін дүнияда ғазап ұйғатты, лекен бұның сәбәбі асаслы емес. У Саудияның азатлик ва демократия үчін күрәш еткен тарақи парвар кішісі еді. Хакимиятке хақ кәпіні айткені үчін балаға герифтар болды деп құлағымызге құйшмақты. Бұ елған болышы барабары да құралликнің мүсілі көрілмәген лағзаларыны бағашыдан кечірі өткен ічкі хакимият динамикес қақыда нұтығыры түшінші қам берады. Яна бұ Саудияның мафия сұфаты да фауалият үрті өткен құкімран ойласы ішлеріге әрәләшіп қолген кішінің бағашыға түшкен фауджия қамдыр. Бір мәрті ұларге бірге қоласан, әгер қошмақшы болсан, ұлдым дия бер. Туғырысы Хашогенің хеч қачан ғарптагі көп фікірлелік демократиясыны өзләштірішке етарлы вақты болген емес. Ұ үгірманчы әсірінің 70-ші иллерді ислам дүниясыны ғарп тасырдан құтқарышке бел болген. Мүзілмон бұрадарлар тәшкілатыға әзі болды ва дүниявий жәмият ғойасы дүшмәні еді. 80-90-ші иллерді журналистлік қылды. Ама кейінчәлік Томоша бінден көрі ойыншыға айланды. Саудия шақсы одалары білән ішләштен олдын ұшпу мәмләкет ғазеталарыны тақрыр қылар еді. Саудия хүкіматы тайынлайдыған ғазета мұхарырының вазифасы халал журналистикені. Газета сахифаларыға яқынләштір мәсліктір. Хашоги пулыны банкке койды ва яқшы яшаш асаси мақсадыға айланды. Хар дайым одамның амалы сөзіден көпірақ мәнаны әңілетәді. Хашоги Түркия парламентінің сабық азасы Ясин Актайге әгер қайтып чықмасан, қайлығымге қабар берасыз деп айткен екен. Асылды Актай азасы болген Адалат ва Тарақиат партиясы мүсілман бірадарларының Түркиядегі бөлімідір. Унын ишанген досты кейінчәлік президент Ердоғанге маслахатчы болды. Ердоған кейінгі пайтларда журналистлар нам қазанды. Хашшоги хеч качан ону ачық танқыт кілген емес. Шүнің үчін бұ халыны либерал ислахатчының ұлдырлышы деп қарашына тұғры. Хашшоги 2003-ші илі Саудияның әл-ватан ғазетасы мұхарлығыдан бұшатылғаны сәбәб ғарыптан нұхақ обруге еге болды. У ғазета шахлаучысыға ва хабилік асаршысы деп қысапланген мұтафаккерні танқыт кіл рухсат берген үчін ішден бұшатылген еді. Жүбілен бір юмалап либерал тарақи парварге айланды қойды. Ең яманы қырал ойласы Хаша гінің қолыда Саудияның 2001-ші ел 11 сентябрдегі ақшыға қылынген құжымларының үштіріште ал қойды білен алақаларыға айыт фаш қылу үші материаллар бар деген хаватырге түшіп қолды. Чүнкі Хаша ги 80-90-ші елдерді Усама бен Ладин білен достылашкен, үнің советлерге қаршы жиходыны қолап қуатлап тұрген еді. Айны чағда ұны Саудия разведке қызматлары 
Usamanı Saudiyanın kral oylası bilen murasa kılışge kundırış için yollagan binobarin u Al-Qoidaning ham qirol oilasining ham kirdikorlardan xabardor edi. Agar u bilganlarini oshkor qilsa, bu valihaxt shaxsodaning obro'sini to'kishi turgan gap edi. Saudiyaning qirol oilasi singari Xashogi ham 11-sentabr voqealaridan so'ng o'zini Bin Ladindan chetga tortdi. Keyinchalik u Saudiyaning Londondagi va Vashingtondagi elchixonalarda va shaxsoda Turkiy Al-Faysalga maslahatchi bo'lib ishladi. Al-Faysal 1977-yildan 11-sentabrdan 10 kun oldingi vaqtga qadar Saudiya razvedka xizmati boshlig'i bo'lib ishlagan, o'shanda uning nega ishdan ketgani sababi ochiqlanmagandi. Xashogining bir do'sti aytishicha, Bin Salmon dushmanni yaqinroq tutish haqidagi maqolga amal qilish uchun bo'lsa kerak. Bin Salmon unga qirollikka qaytib kelsa maslahatchi vazifasini taklif qilgan. U axloqiy va dini prinsiplardan kelib chiqib, taklifni rad etgan. Yana u aqshda hozirgi arab dunyosi uchun demokratiya partiyasini tuzgan. Bundan maqsad mintaqada demokratik saylovlarni qo'llab-quvvatlash edi. Hashshoki boshchiligidagi islomiy siyosiy muxolifat shakllanishi mumkinligi Bin Salmonga tinchlik bermayotgan edi. G'arb Hashshogiga til yog'lamalik qilib keldi, lekin endi mafiya uslubidagi shafqatsiz qotillikni qanday e'tiborsiz qoldiradi. Ozodlik eshittirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshittirishlarimizni Vatanda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi mahalliy tabib va ustalarga o'g'il bolalarni xatna qilishni ta'qiqladi. Vazirlik o'z amalini yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish deya e'zohladi. Sentyabrda ayni shunday vajlar bilan Tojikistonning turli mintaqalarida yuzlab stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar bekitilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazining xabar berishicha 2019-yil 1-yanvaridan boshlab mahalliy tabib va ustalarga uy sharoitida bolalarni xatna qilish ta'qiqlanadi. Matbuot markaziga ko'ra bu tadbir gepatit va VIH kabi yuqumli kasalliklarni tarqalishini bartaraf etishga qaratilgan. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi aholiga shahar va tumanlardagi shifoxonalarda o'g'il farzandlarini xatna qilishni tavsiya berdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, bugungi kunda mamlakat shifoxonalarida xatna uchun 425 kabinet ajratilgan va shu yil ichida shifokorlar 33 mingdan ortiq o'g'il bolalarini bepul xatna qilgan. Yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish maqsadida oxirgi bir oy ichida Tojikistonda yuzlab stomatologiya, sartaroshxona va go'zallik salonlari bekitildi. Dushanbelik Ruxshona Aminova ozodlik bilan suhbatda u va uning turmush o'rtog'i stomatologiya klinikasida gepatit virusini yuqtirib olgani va eri ayni xastalikdan dunyodan o'tganini aytdi. Tishim og'rib stomatologiya klinikasiga bordim. Asbob uskuna iflos edi. Shifokorlar qo'lqop kiymagandi. Tishimni olib tashlashdi. Ana o'shandan keyin gepatit kasalligiga chalindim. Ammo shikoyatlarimga hech kim e'tibor bermadi. Tish doktori ham jazolanmadi, dedi Ruxshona Aminova. Sog'liqni saqlash xizmati xodimi Dirrabo Shermatova xuddi shunday shikoyatlar ortidan stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlanganini aytdi. Ammo stomatolog va go'zallik salonlari xodimlari ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka mijoz qayerda bunday kasalligiga chalinganini aniqlash juda qiyin ekani va tekshiruv organlari tekshiruvlardan o'z manfaatlari yo'llarida foydalanishi mumkinligini aytdilar. Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmon 1-sentyabr kuni Tojikiston Tibbiyot universitetiga so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklarga yuqtirish hollarini oldini olish uchun jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Prezidentning chiqishidan so'ng mamlakatda ommaviy ravishda stomatologiya, go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda tekshiruvlar boshlandi. 
Instagram. Ozodlik mushtarilari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin.